மகா மகிய என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மகிய என்ன பண்ணுங்க பாரு கலர்ஸ் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிதானே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மாடியில் இருந்த அந்த காஃபி டேபிள் செட்டை வந்து ப்ளே ரூமுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ ஏன் பாஸ்கெட் நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க இந்த சப்பி உடச்சு கத்தக்கூடாது மகிமா முத ஷவுட் பண்ணது நிப்பாட்டு ஏன் இப்படி கத்திட்டு இருக்க இங்க பாருங்க பேய் மதி ஒரு கதை அழகா இருக்கே நீ ஆடிச்ச மகிமா அக்காவை மாதிரி அடி சூப்பரா அடிச்சிருக்கால மகா வெரி குட் மகா லிப்ஸ்டிக் போட்டிருக்கியா சூப்பர் லிப்ஸ்டிக் போட்டிருக்கியா நீ இது எப்படி கத்தும் ட்ரெயின் எப்படி கத்தும் குடு குடுவா ஸோ இப்போ செகண்ட் ரெசிபி தீபாவளிக்கு என்ன பண்ணி காணிக்க போகிறேன்னா கருப்பட்டி முட்டாய் இல்லைனா சீனி முட்டாய் சொல்லுவாங்க இல்லைனா சூடு முட்டாய் தேன் கலல் எந்த மாதிரி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு கப் அரிசி அப்புறம் வந்து இப்போ எந்த கப்புக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு கால் கப்பு உளுந்து போடணும் சரியா ஸோ உளுந்து போட்டுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் மகி என்ன வேணும் என்ன வேணும் ட்ரெஸ் அப்படி என்ன வேணும் எங்கள் அம்மா எடுத்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்ருக்கேன் என்ன வேணும் உனக்கு ஆ ட்ரெஸ் வேணுமா அம்மா ட்ரெஸ் வேணுமா அம்மா ட்ரெஸ் வேணுமா ஸோ அரிசியும் உளுந்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு மணிக்கு ஒரு ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் மேம் 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 இப்ப நான் வந்து இதை நல்ல ஊர்னதை மிக்சியில் எடுத்துட்டேன் இதை தோசைக்கெல்லாம் அரைப்போம்ல அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ சூப்பராட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ கெட்டியாட்டு உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னு வைங்களேன் இது கொஞ்சம் ஆக்சுவலி மிக்சியில் அரைச்சதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்குன்னு ரொம்ப தண்ணி ஆக்கிடாதீங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை ஒரு ப பவுலில் மாற்றிட்டு பவுலில் கூட நீங்கள் மாற்றணும்னு இல்லை இதை வந்து ஆமாம் ஏன்னா இதில் உப்பு போடணும் அதனால் நான் பவுலில் மாற்றிட போகிறேன் சேம் பவுல் அந்த எந்த பவுலில் ஊற வச்சணும் அதே பவுலில் போட்டுட்டு ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் அரிசியாக போட்டேன் போட்டுட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ அந்த பேட்டரை வந்து நம்ம வந்து குளிர்றதுக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கருப்பட்டி ஒரு அரை கப்பு போல் கருப்பட்டியில் ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி நான் வந்து இதை கரைச்சி வடிகட்ட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பரந்த பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு டிப் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த தேன் குழல ஸோ இது கரையட்டும் அதுக்கடையில் நான் உங்களுக்கு எப்படி பைப்பிங் பேக்கில் ஃபில் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பைப்பிங் பேக் இருந்தால் பைப்பிங் பேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் டிப்பு வச்சு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பால் கவரை நல்லா கழுவிக்கோங்க இந்த ஓரத்தை வந்து லைட்டாக இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன ஓட்டையாக போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த பைப்பிங் பேக்கில் ஃபில் பண்ணி கூட நீங்கள் பைப் பண்ணிக்கலாம் சரி நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பால் கவர் இல்லை இந்த பைப்பிங் பேக்கில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த பேட்டரை வந்து இதுக்குள்ளே விடணும் அதுக்கடையில் இதை போட்டுறணும் சரி நான் மாட்டிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ பைப்பிங் பேக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணலான்னு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு எங்கிட்ட இந்த டிஸ்போசபிள் பைப்பிங் பேக் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டா வாஷ் பண்ணணும்னு இல்லை இல்லை டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த ஃபனலை போட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இதில் ஃபில் பண்ணிட போகிறேன்
எங்கெல்லாமோ போகுது இது ஒரு கப்பில் நான் வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் சரி ஓகே எயிட் வந்துட்டு தான் எடுக்கிறேன் ஓகே கரெக்டாக நான் வந்து அரை கப் போட்டது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பைப்பிங் பேக் அளவு தான் வந்திருக்கு ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி பைப் பண்ணணும்னு ஒருக்கா காமிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த பிளேட் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக இப்படி தான் நம்ம பைப் பண்ண போகிறோம் ஓகே டைரெக்டாக எண்ணெயிலேயே பைப் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ இப்போ இது நல்லா கரைஞ்சாச்சு கருப்பட்டி இதை நான் வடிகட்டிட போகிறேன் வடிகட்டிட்டு திருப்பி இதே பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொண்டு வரேன் ஸோ வடிகட்டியாச்சு இதை திருப்பி வந்து நம்ம அந்த பாத்திரத்துலேயே ஊற்றிடலாம் ஸோ நான் அதில் வந்து திருப்பியும் அதில் ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டு என்னடா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இல்லை குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி ஸோ சுக்கு பொடி போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் அதுக்கிடையில் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் எண்ணெய் வச்சுட்டேன் ஸோ ஃப்ரை பண்ண பண்ணியிருக்கலாம் டேரெக்டாக ஆயில்லே நம்ம பண்ணிடலாம் நம்ம எப்படி இதில் பிளேட்டில் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சேன்ல அதே மாதிரி நான் டேரெக்டாக பண்ணிட்டேன் ஆயிலே டேரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் சத்தீஷை கூப்பிட்டுட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒழுங்காக பார்க்கணுங்கிறதுக்காக கஷ்டமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு இல்லை ஏன்னா வந்து இருக்காது வீட்டில் செய்கிறது அது பெரிய சட்டி இருந்ததுன்னா அது கடையில் உள்ளது தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேப் மட்டும் வந்தால் போதும் ஒரு 45 ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் ஃப்ரை ஆனப்போ ஸோ திருவிழா கடையில் வந்து வாங்கும்போது அவங்க வந்து சீனி பாகில் போட்டிருப்பாங்க சுகர் இருக்கலாம் ஒயிட் சுகரில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவாங்க முக்கிய எடுப்பாங்க சிரப்பில் நம்ம வந்து வீட்டில் பண்ணுறது வந்து கருப்பட்டியில் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போதான் வந்து பழைய காலத்தில் கருப்பட்டியில் தான் போடுவாங்க எங்கள் ஊர்லலாம் சுகர் சிரப்பு தான் அப்படிதானே எங்கள் ஊரில் வெள்ளையாக தான் இருக்கும் சீனி பாகில் தான் போடுவாங்க ரெண்டு உண்டா அதுன்னு <laughs> 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 இது வந்து நீங்கள் சின்ன பேட்சாக பண்ணுங்க ஏன்னா இது ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் வச்சுருந்தெல்லாம் சாப்பிட நல்லா இருக்காது சூடாக சாப்பிடணும் ஓகே இது வந்து ஃப்ரை ஆகியாச்சு இப்போ நான் இதை ட்ரெயின் பண்ணிட போகிறேன் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நம்ம கருப்பட்டி பாகு வச்சுருக்கோம்ல இந்த சைடு இதில் போட்டுருவேன் இதில் போட்டுட்டு நல்ல கரெக்டி எடுத்துடும் சூப்பராக இருக்கு முறு முருன்னு செம்மையா இருக்குல்ல அப்படி சின்ன வயசு ஞாபகம் வருது இதெல்லாம் வந்து சைல்ட்ஹுட் ஃபுட்டு இது தேன் முட்டாய் அதெல்லாம் என்னடா ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து இதை எடுத்து ரொம்ப நேரம்லாம் இது பண்ண வேண்டாம் நல்லா கோட்டானோன்னு நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் எப்படியும் ஸோ இதை எடுத்து இந்த பிளேட்டில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் 
எல்லாம் பெரிய சட்டி வச்சுட்டு சுத்தி அப்படி சொல்லுவாங்க அது சூப்பரா இருக்கும் நம்ம இப்படி நீல நீளமா தான் போடணும் என்ன வேணும் என்ன வேணும் பண்டம் வேணுமா பண்டம் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் பண்டம் எடுத்தாரேனா பண்டம் உங்க வீட்டில் நீங்க சொல்லுவீங்களா எங்க எங்க இதில் வந்து ஸ்நாக்ஸை வந்து நாங்கள் பண்டம்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த குட்டி படிச்சுட்டு வந்துட்டு மகியும் அதே மாதிரி கேட்குறான் ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்து ரவுண்டாக போட ட்ரை பண்ண போகிறேன் உங்க இஷ்டம் தான் என்ன ஷேப் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து தேன் முட்டாய் நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு நாள் காணிக்கிறேன் ஆனால் என் பிளாகில் நான் ஆல்ரெடி தேன் முட்டாய் ரெசிபி போட்டுட்டேன் யூஸ்வலாக வந்து கடையில் கிடைக்கிற தேன் முட்டாய் உங்கள் மைதா மாவில் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இதே பேட்டரில் தான் தேன் முட்டாய் பண்ணுவேன் சூப்பராக இருக்கும் சின்ன வயசு இந்த நாஸ்டாலஜிக்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ இது ஒன்று சூடு முட்டாய் நாங்கள் சூடு முட்டாயின்னு தான் சொல்லுவோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து இந்த திருவிழாக்கெல்லாம் போகும்போது சுட சுட வாங்கிட்டு வருவாங்க அது சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அது மாதிரி சவு சவுன்னு ஆகிடும் சூடாக இருக்கும்போது க்ரிஸ்பியாக உள்ள அப்படி ஜூஸியாக செம்மையாக இருக்கும் நாக்கு ஊறுது நினச்சாலே அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் வர்றது வந்து பத்து பைசா முட்டாய் ஒன்றில் சின்ன சின்ன ஆரஞ்ச் கலரில் ஹாஃப் இது மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் இப்போ கிடைக்கிறதே இல்லை சுத்தமாட்டு இது சேமியா அது சி சேமியா இல்லையே ஓமப்பொடி முட்டாய் அதுவும் நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு போடுறேன் ஓமப்பொடி முட்டாயும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இப்போ கிடைக்கிறதே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் கடலை முட்டாய் மாதிரியே ஓமப்பொடி வச்சு பண்ணுவாங்க இதை நல்ல கிறிஸ்பியாக நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் மகிய பாருங்க இருந்து காலிங் பெல் அடிப்பா கீழே வந்து மேலே வந்து கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு காலிங் பெல் இருக்கு அதை இருந்து அடிக்கிறான் ரவுண்டாக ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா நார்மலாக நம்ம அப்படி பண்ணுறத விட இது ரவுண்டாக பண்ணுறது நல்லா இருக்கு ஸோ திருவிழா கடையிலலாம் ஒரு பெரிய சட்டி நிறைய சிறப்பு வச்சுருப்பாங்க ஒரு முக்கு இது அப்படி ஒரு முக்கு முக்கி எடுத்துருவாங்க ஆனால் நம்ம அவ்வளோ பண்ண முடியாது இல்லை அதனால் நம்ம இப்படி தான் ஸ்பூனில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேலை தரேன் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் வந்து உங்களுக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் இருக்கும்ல நாஸ்டாலஜிக்காக இருக்கக்கூடியது என்னன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் சின்ன வயசு ஞாபகம் வர்றது ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் இவ்வளோ தான் பண்ணேன் பார்த்திங்களா ரொம்ப குறவாக தான் பண்ணேன் ஏன்னா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கு வேண்டி எல்லோரும் ஒரு பீஸ் எடுத்துப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பாகு வந்து மிச்சம் வந்துச்சுன்னா தூர போட்டுறாதீங்க இதை வந்து ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க கருப்பட்டி காப்பி நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஏரியா பார்த்தீங்களா இது நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் ஹோம் சென்டர் இதில் போட்டிருக்கேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் லைட் அணைச்சிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நைட் டைம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஹோம் சென்டரில் வாங்கின திங்ஸ் தான் இப்போ ஐலாண்ட் மேலே இதை டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் வச்சு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகே நான் மெயினாக காணிக்க வந்தது என்ன இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் பாம் காஃபி பவுடர்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் இது என்னென்னா சுக்கு காஃபி பொடி ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு கொத்தமல்லி நல்ல மிளகு இந்த மூணுத்தையும் வந்து வறுத்து வறுக்க கூட தேவையில்லை மிக்சியில் வந்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க சுக்கு ஏலக்காய் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சுக்கு பொடி அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி நல்ல மிளகு 
பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கருப்பட்டி இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துட்டு பா கருப்பட்டி இது போட்டு தண்ணி கலந்து இந்த பொடியும் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிட்டா உங்களுக்கு சுக்கு காப்பி ரெடி ஆயிரும் சதீஷ் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண சொல்லி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ப்ளீஸ் ஒரு ஒரு பீஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு பாரு ஒரு கடி மட்டும் அதே மாதிரி இருக்குல்ல நான் டேஸ்ட் பண்ண முறு முறுன்னு நல்லா இருக்குல்ல இப்படிதாங்க ஒத்திரப்படுத்துவேன் டேஸ்ட் பண்ணிப்பார் டேஸ்ட் பண்ணி சலசமே சாப்பிடவே மாட்டாங்க எவ்வளோ கெஞ்சுவே நினைக்கிறீங்க புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும் இப்போ ஒரு வழியாக டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாங்க என்னது புரியல பாகா கொண்டு வந்து சச்சி எல்லாரும் வேணும்னா எடுத்துப்பாங்க ஸோ இப்போ மஹாக்கு வந்து பிடிஎம் மீட்டிங் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நான் இப்போ கிளம்ப போகிறேன் கிளம்பிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு முடிஞ்ச வ்ளாக் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த வ்ளாகில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயத்தை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு வ்ளாகுக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொமோஷனல் வீடியோ தான் ஃபுல்லாக பண்ணுறீங்க நீங்களும் ஸ்பான்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ப்ரொமோஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எங்களுக்கு இது பிடிக்கல இது எங்களுக்கு பண்ண முடியாது வாங்க முடியாது அப்படி நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ அதெல்லாம் வாசிக்கும் போது மனசு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால் இந்த மெசேஜை வந்து இந்த வ்ளாகில் சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் வந்து போகிறோம்னு வைங்களேன் அது நீங்கள் நான் நார்மலாக ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஒர்க் போகிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து யூடியூப்பில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அது லேசுப்பட்ட காரியம் கிடையாது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுவோம் ஸோ ஒரு வீடியோ நான் வந்து எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் எல்லாம் வேலை பார்க்குறேன் ஸோ பிளாகுக்கும் சரி பிளாகுக்கும் சரி சேர்த்து ஏன்னா வீடியோ எடுக்கிறது ஈஸி கிடையாது அதில் கண்டென்ட் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங் அதுக்கப்புறம் அதை அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே அதுவும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறது நான்லாம் இப்போ வந்து டெய்லி போடுறேன் உங்களுக்கு ப்ளாக் அப்போ அது எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம் எவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக பண்ணுறோம் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் மொத காரியம் பேஷன் உங்களுக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதனால நீங்கள் பண்ணுறீங்க செகண்ட் வந்து இன்கம் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு இன்கம் வந்து ஒரு இதுலேருந்து வரலைன்னா கண்டிப்பாக அதில் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் போட்டு ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து சும்மா டைம் பாஸ்க்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு யாருமே பண்ணுறது இல்லை அப்படி தானே ஏதாவது ஒரு அதில் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் கிடைக்கணும் நமக்கு அதில் வந்து ஒரு ஏர்னிங்ஸ் வரணும் ஸோ யூடியூபர்ஸ்க்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் ஸோ யூடியூப்னு இல்லை நீங்கள் இப்போ டிவியில் தான் ஒரு ஷோ பார்க்குறீங்க எவ்வளவோ பெரிய பெரிய ஷோஸ் நடக்குது ஸ்பான்சர்ஸ் இல்லாமல் அவங்க வந்து சர்வைவ் பண்ணவே முடியாது புதுசு புதுசாக ஷோ பண்ணவே முடியாது ஸோ நம்ம சேனல் வந்து ஒரு லெவலுக்கு ரீச் ஆகிருக்கு அந்த காரணத்தினால மட்டும்தான் நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுறதுக்குன்னு வராங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு வந்து வர ஸ்பான்சர்ஸ்க்குன்னு வர்றது வந்து பத்து இருபதுன்னு வரும் மேல் ஆனால் நான் அதில் எடுத்து பண்ணுறது வெறும் ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டாக தான் இருக்கும் மெயினாக அது காரணம் என்னென்னா நான் எல்லாத்தையுமே வந்து நிறைய பேர் வந்து மணி மைண்டட்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு அதை பார்த்தோன்னா சிரிப்பு தான் வந்துச்சு நான் வந்து ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பேர்த்துக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸு அந்த மாதிரி இது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு வந்து அது பெனிஃபிட்டாக இருக்குங்கிறத மட்டும் தான் நான் எடுத்து பண்ணுவேன் அதை நீங்கள் முதல் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனக்கு வந்து ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஜென்யூனான ப்ராடக்ட்டு நம்பலாம் இந்த வெப்சைட்டை நம்பலாம் இல்லைன்னா இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அதோடய ரிவ்யூஸு அதை பற்றி அவ்வளோ டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் அக்செப்டே பண்ணுவேன் அந்த போஸ்ட் வீடியோக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ரொம்ப நெகட்டிவாகிட்டு இது பண்ணுறதை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது சில சமயம் வந்து என்ன நெகட்டிவ் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சாலும் சில சமயம